Приветствую всех на нашем канале. Для комфортной фидерной рыбалки, помимо удилища и катушки, в своем арсенале необходимо также иметь другие фидерные аксессуары и инструменты. Поэтому цель данного видео – показать начинающему фидеристу, как правильно укомплектовать свой фидерный набор и ничего не забыть. Про некоторые девайсы, которые мы вам сейчас покажем, у нас на канале есть отдельные подробные видео. Поэтому, чтобы не повторяться и не тратить наше с вами время, ссылки на эти видео будут появляться в процессе фильма внизу экрана. А также вы сможете найти в описании под видео. Желаю всем приятного просмотра. Поехали! В первую очередь нам необходимо обеспечить безопасную и комфортную транспортировку удилища. Для этого существуют различные жесткие и полужесткие тубусы, чехлы и кофры. При выборе данного аксессуара следует учитывать длину и количество транспортируемых удилищ. Все остальные параметры выбирайте на свое усмотрение. Например, мы используем вот такой жесткий тубус в длине 160 см. В него помещается 4 фидерных удилища, а также есть два кармана. Один карман у нас предназначен для металлических стоек под фидер, и второй карман мы используем для ручки под сака. В отличие от большинства тубусов, которые открываются сверху, данный тубус открывается сбоку, что дает возможность более комфортно размещать удилище в середине. Еще один важный атрибут фидерной рыбалки – это ведро для приготовления прикормки. Такие ведра бывают мягкие и жесткие. Я рекомендую выбирать ведра так. Если вы на рыбалку ездите на машине, покупайте жесткие ведра, так как они гораздо удобнее в использовании, но достаточно габаритные. А если добираетесь общественным транспортом, берите ведра мягкие, складные. И еще советую обратить внимание на наличие крышки. Крышка дает ряд преимуществ. Например, если пошел дождь, можно накрыть прикормку и она не переувлажнится. Также можно приготовить прикормку заранее дома и уже готовую доставить на водоем прямо в ведре. Или, например, если мы решили забрать улов с собой, его можно положить в ведро, накрыть крышкой и комфортно доставить домой. Фидерная рыбалка является одним из самых трудовых видов ловли. И, как правило, одна рыболовная сессия может длиться от 5 часов и более. Поэтому на время рыбалки необходимо себе обеспечить максимальный комфорт. И в первую очередь этот комфорт нам сможет обеспечить рыболовное кресло или платформа. Но поскольку это видео рассчитано на начинающих федеристов, о платформе пока говорить не будем, а немного поговорим о креслах. Если, например, зайти в интернет, то можно увидеть большое количество кресел в разных модификациях. И большинство из них довольно удобные. При выборе такого кресла рекомендую обращать особое внимание на его максимальную нагрузку, которую оно способно выдержать. А также смотрите на его вес и габариты в сложенном виде, особенно если вы добираетесь на рыбалку своим ходом. Все остальные параметры выбирайте на свое усмотрение. Для того, чтобы сделать максимально быструю и четкую подсечку, необходимо, чтобы удилище стояло на удобной подставке и все время находилось у нас под рукой. Такие подставки бывают нескольких видов. Это вот такие стойки, которые вставляются в землю, и три ноги. Вначале поговорим о стойках. Такие стойки хорошо использовать на песчаных и земляных берегах. Они бывают в разных модификациях, но основное их отличие – это стационарный держатель под удилище и съемный. Подставки со съемным держателем очень удобны. Дело в том, что здесь есть вот такая резьба, которая позволяет накрутить абсолютно любой держатель удилища по вашему вкусу. Теперь немного поговорим о треноге. Такая тренога является более универсальной, потому как дает возможность установить удилище на неровных каменных берегах, ступеньках и небольших бетонных наклонах. Это осуществляется за счет телескопических ножек. И также в этой треноге есть универсальная рыболовная резьба, которая дает возможность накрутите абсолютно любой фидерный держатель. Для того, чтобы было комфортно использовать и транспортировать мелкие фидерные аксессуары, необходимо сразу же приобрести специальный ящик или же сумку. В принципе, здесь нет каких-то особых параметров, главное, чтобы все поместилось и вам было удобно. 
Поскольку сейчас выбор таких ящиков и сумок достаточно велик, вы без проблем сможете найти для себя самый удобный вариант. Для однодневных фидерных рыбалок, чтобы сильно не нагружать себя вещами, мы используем вот такие компактные сумки. Если же мы выезжаем на рыбалку на несколько дней, мы берем с собой вот такой чемодан. Купили мы его в строительном магазине. Он достаточно вместительный и имеет большое количество различных ячеек для мелких и крупных фидерных девайсов. С английского языка слово фидер переводится как кормушка. И исходя из этого, сразу понятно, что кормушка это основной и неотъемлемый аксессуар фидерной рыбалки. На данный момент в продаже существует огромнейший выбор фидерных кормушек. И основные их отличия это форма, материал сетки, размер и конечно же вес груза. А также кормушки можно поделить по назначению. Например, вот эта закормочная кормушка. А вот эта кормушка для живых компонентов, таких как червь, опарыш или же мотыль. У нас на канале есть отдельное видео, где мы очень подробно в деталях говорим о классификации всех фидерных кормушек, показываем какие они бывают и рассказываем какая кормушка для чего предназначена. А также вы узнаете о преимуществах и недостатках каждой из них. Ссылка на этот фильм находится внизу экрана, а также ее можно найти в описании под этим видео. Фидерная рыбалка – это прежде всего активная работа с прикормкой. От того, насколько качественно мы ее приготовим, зависит конечный результат. И как ни странно, вот такое простое сито способно в несколько раз поднять качество готовой прикормки. Такие сито можно купить в рыболовных магазинах. И выбирать их следует по двум основным параметрам. Первое – это общий диаметр сита. Он будет зависеть от размера вашего ведра. И второй, более важный параметр – это размер ячейки. Например, у нас есть два вот таких сита. Это сито с ячейкой 2 мм, у этого сита ячейка 4 мм. Все очень просто. Двухмиллиметровое сито мы используем тогда, когда из сухой прикормки необходимо убрать крупную фракцию. Через сито с ячейкой 4 мм мы просеиваем готовую увлажненную прикормку, чтобы разбить все грудки и обогатить корм кислородом. В итоге получается равномерная фракция, которая при попадании в воду сразу начинает работать. Ассортимент диаметров поводковых лесок в вашем фидерном наборе должен быть достаточно велик, потому как никогда не знаешь заранее, какую леску придется использовать в данный момент. На выбор диаметра лески в первую очередь влияет ситуация, которая происходит непосредственно в момент рыбалки. Бывает такое, что начинаешь ловить на 0,10 леску, а через 2 часа уже вяжешь поводок из 0,18, потому что подошла крупная рыба и 0,10 уже не выдерживает. Вообще я рекомендую покупать качественную и не самую дешевую поводковую леску, но из своих наблюдений скажу, что самые качественные и дорогие лески, которые должны быть в вашем наборе, это лески именно тонких диаметров, начиная от 0,12 мм и ниже. Чтоб указанные на упаковке диаметр и разрывная нагрузка соответствовали действительности. Все остальные лески покупайте исходя из своего бюджета. И раз мы уже говорим о лесках, не забудьте купить леску для вязания фидерных монтажей. Для этого нам подойдет дешевая жесткая леска диаметром 0,35-0,4 мм. Итак, теперь немного поговорим о крючках. Вообще, чем больше будет крючков в вашем фидерном наборе, тем лучше. Но это не означает, что нужно сейчас бежать в магазин и покупать 30 пачек. Тем более, что дешевые крючки лучше не брать вообще. Для начала я советую сделать так. Выберите хорошего производителя и купите 3 пачки крючков разного размера. Мелкие, средние и крупные. На первое время этого будет вполне достаточно. А потом постепенно можно докупать что-то еще. Чтобы более подробно узнать о крючках, смотрите наше видео под названием «Рыболовные крючки для фидера. Что мы выбрали для себя». Садок – это необходимый атрибут любой рыбалки. Ведь если в конце рыболовной сессии мы собираемся взвесить наш улов и отпустить рыбу, то именно садок поможет нам оставить ее живой. Или, например, когда мы планируем забрать наш улов, чтобы приготовить дома вкусное блюдо, садок нам поможет сохранить рыбу максимально свежей. Основное отличие садков – это длина и материал сетки. Они бывают металлические, 
тряпчаные, капроновые, латексные и даже бывают садки, плетенные из лески. Вообще садок следует выбирать, чтобы он соответствовал вашим потребностям и бюджету. У нас есть два садка. Один 4-метровый спортивный с мелкой латексной сеткой и второй вот этот. У этого садка длина 2,5 метра и сетка сплетенная из лески. Я считаю, что такого садка для повседневных рыбалок будет вполне достаточно. Несмотря на то, что под сак мы отнесли к категории второстепенных аксессуаров, я все же рекомендую не затягивать с его приобретением. Потому как не понаслышке знаю, как это обидно потерять трофей, который был уже совсем близко. Шикарная покровка. Интересно, что там, потому что очень тяжело крутить катушку. Наверное, какая-то чехонь серьезная. Это не Паш, ты видел какой-то карась, да, по-моему? Да, карась. Это хорошо была очень мощная поклевка. Я сначала думал, что это подошла очень крупная чехонь, но оказалось, что это карась. Карась был более килограмма, сошел буквально в двух метрах от берега. Подсака просто стояла очень далеко. Вот, поэтому я сейчас буду ставить. Подсак для фидерной ловли должен быть минимального веса. Потому как использовать его приходится довольно часто и тем более одной рукой. Для того, чтобы ваш подсак легко выходил из воды, рекомендую выбирать сетку из лески или из тонкого капронового шнура. Длина ручки подсака должна быть не менее 3 метров. Чтобы откусить леску, а тем более шнур, не нужно пользоваться зубами. Для этого существует огромное количество специальных приспособлений. И некоторые из них вы видите перед собой. Самый простой и дешевый вариант – это вот такие рыболовные ножницы. Они продаются в любом рыболовном магазине, стоят копейки и отлично перекусывают леску и шнур. Недостаток этих ножниц в том, что со временем они ржавеют, но особо на качество работы это не влияет. Также бывают вот такие ножницы, они уже более высокого качества. И основное их преимущество – это зубцы на краю лезвия. Вот они. Благодаря этим зубцам в момент перекусывания леска не будет скользить по лезвию. И еще бывают вот такие кусачки. Это специальные рыболовные кусачки. А это обычные кусачки для ногтей. В общем, все варианты по-своему хороши. Выбирайте то, что вам больше нравится. Фидерный амортизатор, или как его еще называют, фидергам, это эластичный и прочный материал, который позволяет ловить крупную рыбу на очень тонкие лески. Так же как леска, фидергам бывает разного диаметра и отличается разрывной нагрузкой. Из своего опыта скажу, что на этом материале не стоит экономить. Если уже решили покупать, то берите сразу хороший. Чтобы узнать о фидергаме более подробно, смотрите наше видео под названием «Фидергам. Как его привязать и зачем он нужен». И еще для наглядности покажу принцип работы фидергама. Допустим, это у нас петля, которая идет от нашего фидерного монтажа. Далее к этой петле мы прикрепили небольшой отрезок фидергама, а еще дальше стоит поводок с крючком. Представим, что этот поводок сделан из очень тонкой лески, например 208. А теперь представляем, что на наш крючок клюнул крупный лещ, мы соответственно его подсекаем и начинаем вываживать. Естественно, в процессе вываживания лещ будет сопротивляться, упираться и всеми силами будет пытаться от нас уйти. И скорее всего, что такой тонкий поводок такой нагрузки не выдержит. Но у нас здесь стоит вставка из фидергама. И в процессе вываживания смотрите, что будет происходить. Видите, фидергам растягивается и значительно уменьшает нагрузку на поводок и, конечно же, глушит рывки рыбы. Особенно это очень актуально ранней весной или поздней осенью. 
Дело в том, что в этот период вода, как правило, очень прозрачная и рекомендуется ловить на тонкие лески. Петлевяз – это инструмент для быстрого вязания надежных петель. Это наш самый любимый девайс, так как на фидерной рыбалке постоянно приходится вязать монтажи, поводки, вставки из фидергама и везде присутствуют петли. В общем, петли приходится вязать довольно часто и, чтобы на это не тратить лишнее время, рекомендую приобрести такой замечательный девайс. Особенно начинаешь его ценить, когда на улице невероятно холодно и руки практически ничего не чувствуют. Если вдруг мы прозевали поклевку и рыба глубоко захлотила крючок, в этом случае нам поможет экстрактор. Экстракторы выпускают очень многие фирмы и поэтому сейчас их выбор достаточно большой. Они бывают разных размеров и модификаций. Мы же для себя выбрали вот такой двухсторонний экстрактор. Здесь одна сторона, как видите, поменьше, другая побольше. То есть это для маленьких крючков, это для больших. Также в этом экстракторе есть вот такая замечательная сверхтонкая игла, она помогает распутать абсолютно любой узел. Это очень удобно. И также помимо экстрактора рекомендую приобрести вот такой медицинский зажим. Даже не знаю как объяснить, но бывают ситуации, когда такой зажим справляется со своей задачей гораздо лучше, чем экстрактор. А бывает и наоборот. Поэтому рекомендую, чтобы у вас было и это, и это. Для того, чтобы в процессе рыбалки можно было очень быстро менять кормушки, необходимо приобрести вот такие застежки. И к выбору этих застежек следует подойти очень серьезно. Во-первых, всегда обращайте внимание на максимальную нагрузку, которую они способны выдерживать. В принципе, эта нагрузка зависит только от того, какими кормушками вы будете ловить. Но я от себя порекомендую, всегда берите застежки, чтобы у них максимальная нагрузка была с хорошим запасом. Таким образом у нас застежки будут универсальными. То есть мы на одну застежку сможем подцепить, например, кормушку 50 грамм и на нее же подцепить кормушку, ну, например, 130 грамм. И это будет очень удобно. И второй важный параметр, всегда при покупке обращайте внимание на качество вот этой проволоки из которой сделан сам карабинчик. Проволока должна быть максимально упругой, такой пружинистой, и вот этот замочек должен надежно закрываться. Если вы при покупке видите, что проволока вот эта достаточно мягкая, такую застежку сразу же не берите. Иначе у вас при забросах будут частые отстрелы, и вы будете терять свои драгоценные кормушки. У меня такое было. Когда-то взял некачественную застежку, она была довольно-таки с мягкой проволоки, я на это внимание не обратил, и при очередном забросе у меня кормушка улетела, я смотрю на застежку, а она выровнялась практически в ровную линию, поэтому обращайте на это особое внимание. Также, если вы заметили, застежки еще отличаются вот этим ушком на вертлюшке. На вот этих двух застежках ушко тонкое и пластиковое, на вот этих трех застежках оно металлическое. Конечно, пластиковое ушко гораздо лучше, в том плане, что оно не травмирует леску. Но такие застежки, скажем так, дефицитные, потому что купить их можно не в каждом магазине. Поэтому, чтобы их сэкономить, мы делаем так. Если мы ловим на монтаж вертолеты два узла или же патерностер, мы используем обычные застежки с металлическим ушком. Если мы ловим на скользящие монтажи инлайн или асимметричная петля, мы используем застежки с пластиковым ушком. Во-первых, потому что там застежка ездит по леске и гораздо больше ее травмирует. А во-вторых, из-за того, что здесь тонкое отверстие, такие застежки не будут проскакивать через узлы. Потому что если, например, на инлайн подцепить вот такую застежку с таким огромным ушком, то, соответственно, какой бы узел мы ни делали, оно будет проскакивать. То есть там придется ставить какую-то дополнительную бусинку. 
Вот. В принципе, это все, что я хотел сказать о застежках. Несложно догадаться, что инструмент под названием крючковяз предназначен для привязывания крючков к леске. Особенно он будет полезен рыбакам, которые часто используют мелкие крючки, а также крючковяз можно порекомендовать людям со слабым зрением. Если честно, мы его используем крайне редко, но тем не менее он у нас всегда с собой. При покупке крючковяза рекомендую обратить особое внимание на качество вот этих губок. Вот. Они должны плотно сходиться и надежно удерживать крючки, как больших, так и наименьших размеров. В принципе, это самый важный момент при выборе крючковяза. Из своих наблюдений скажу, что самая трофейная фидерная рыбалка происходит в ночное время суток. И технически она особо никак не отличается от дневной. Разница лишь в том, что ночью ничего не видно. А главное, что не видно вершинку удилища. Но эта проблема элементарно решается покупкой вот таких светлячков. Стоит этот светляк совсем недорого, отлично светит целую ночь и подцепить его можно на самый край фидерной вершинки. Таким образом, даже в самую темную ночь вы сможете полноценно контролировать процесс рыбалки и не пропустить поклевку трофеев. А, и еще, не забудьте взять с собой фонарик, чтобы вязать монтажи и менять наживку. В общем, мы вам показали все фидерные инструменты и аксессуары, которыми мы пользуемся на своих рыбалках. Если вдруг мы что-то забыли, пишите в комментариях, это также будет очень полезно. А еще лучше, чтобы у вас был надежный, хороший друг, чтобы он всегда мог подсказать, что лучше купить, где лучше сэкономить, и чтобы всегда было с кем выехать на длительную рыболовную сессию. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. До новых встреч! Ты что сидишь, клюет? Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.